ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினில் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் ஆர் பவர் டூலேருந்து ஆர் பவர் த்ரீக்கு எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டி ஆஃப் ஏ ஒன் கம்மா ஏ டூக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ கமா ஜீரோ கமா டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னதுன்னா டைமென்ஷன் தீரத்தை வெரிஃபை பண்ணணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் டைமென்ஷன் தீரம் படிச்சிருக்கீங்க அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் ஸோ இந்த தீரத்தை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதோம்னா இதில் உள்ள இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக வேல்யூவாக ரொம்ப ஈஸியாக இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் இதில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பி அப்படின்னே ஒரு வேல்யூ இது வந்துட்டு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் உள்ள டொமைன் தட் இஸ் இங்க வி வந்துட்டு ஆர் ஸ்கோர் தான் இந்த ஆர் ஸ்கோரோட டைமென்ஷன் வந்துட்டு டூ தான் சப்போஸ் இங்க வந்துட்டு ஆர் பவர் ஃபோர் இருந்ததுன்னா டைமென்ஷன் வந்துட்டு ஃபோர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டூ இப்ப நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நல்லி டி ஆஃப் டி இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் நல்லி டி ஆஃப் டி அப்படின்னாக்கா டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் இந்த நல் ஸ்பேஸை நம்ம என் ஆஃப் டீனு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த என் ஆஃப் டீயோட டைமென்ஷன் அதை தான் நம்ம நல்லி டி ஆஃப் டீனு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நல்லி டீ கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம வந்துட்டு டைமென்ஷன் ஆஃப் என் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சா போதும் அண்ட் டைமென்ஷன் இதோட டெஃபினிஷனும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க டைமென்ஷனோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தி பேசிஸ் ஸோ டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் தெரியணும் தட் இஸ் பேசிஸில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நல் ஸ்பேஸுக்கு பேசிஸை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பேசிஸோட டெஃபினிஷன் கூட ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க சப்போஸ் எஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு செட் பி அப்படிங்கிற வெக்டார் ஸ்பேஸுக்கு பேசிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்துட்டு இந்த எஸ்ங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் லீனியலி இன்டிபெண்டாக இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா இந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ் வீல உள்ள எந்த ஒரு எலிமெண்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எக்ஸெட்ரா விஎன் இந்த பேசிஸில் உள்ள எலிமெண்ட்டோட லீனியர் காம்பினேஷனில் இருக்கணும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் நல் ஸ்பேஸோட டெஃபினிஷன் படிச்சிருக்கிறீங்க தட் இஸ் நல் ஸ்பேஸ் என் ஆஃப் டியோட டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி சச் தட் டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இந்த நல் ஸ்பேஸ் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும்னா அந்த எலிமெண்ட்டோட இமேஜ் ஜீரோவாக இருக்கணும் எக்ஸோட இமேஜை தான் நம்ம டி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுவோம் அந்த டி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோனால் அந்த எக்ஸுங்கிற எலிமெண்ட் இந்த நல் ஸ்பேஸ் குள்ளாடி இருக்கும் சப்போஸ் டி ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா இந்த ஒய்ங்கிற எலிமெண்ட்டும் இந்த நல் ஸ்பேஸ் குள்ளாடி இருக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இந்த எலிமெண்ட் இந்த நல் ஸ்பேஸ் குள்ளாடி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம அசிம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இமேஜ் என்னவாக தான் இருந்திருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்திருக்கணும் தட் இஸ் டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் பட் டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இதோட வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூக்கு வேல்யூ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ கமா ஜீரோ கமா டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ ஸோ இந்த டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூக்கு பிளேஸில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ கமா ஜீரோ கமா டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஜீரோ இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் நம்ம இதே போல் நம்ம வசதிக்காக எழுதி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இந்த ஜீரோவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு இருக்குதா ஸோ கரஸ்பாண்டிங் கோஆர்டினேட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்கே உள்ள அந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கும் தட் இஸ் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் தென் இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூவும் இங்கே உள்ள செகண்ட் வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடும் ஜீரோ தான் ரைட் சைடும் ஜீரோ தான் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது வந்து ஈக
சீரோனி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த எக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோனி மாறிடும் ஸோ ஏ டூக்கு வேல்யூவும் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏ ஒன் கமா ஏ டூ அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் நல் ஸ்பேஸ் என்ன டீ குள்ளாடி இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஜீரோ ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் தட் இஸ் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த வெக்டாரோட வேல்யூவே ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிடுச்சு ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம வேறு ஏதாவது வெக்டாஸுக்கு லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுத தேவையே இல்லை பிகாஸ் இதோட ஆன்சரே ஜீரோ தான் இந்த நல் ஸ்பேஸ் என்ஆஃப்டியில் உள்ள பேசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒரு எலிமெண்ட் அதில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டு தட் இஸ் இதே போல் ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படின்னு எடுத்துருக்குறோம்னா இதோட வேல்யூவை சம் வெக்டாஸோட லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுத முடியணும் சப்போஸ் ரெண்டு வெக்டாரோட லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதணும்னா இந்த ரெண்டும் தான் பேசிஸாக இருக்கும் ஓகேவா பட் இங்கே நமக்கு ஆன்சரே ஜீரோ பார்த்திங்களா அதனால் இங்கே வந்துட்டு அந்த பேசிஸ் செட்டுக்குள்ளாடி ஒரு வெக்டாஸும் இருக்காது ஸோ இந்த என்ஆஃப்டியோட டைமென்ஷன் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ தான் டைமென்ஷன் ஆஃப் என்ஆஃப் டி இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நல்லி டீனு சொல்லுவோம் ஸோ நல்லி டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ தான் ஓகே அடுத்தது நம்ம ரேங்க் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ரேங்க் ஆஃப் டீ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டிஃபைன் பண்ணி இதில் உள்ள கோயப்ஷன் மேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்துட்டு ரேங்கு கண்டுபிடிக்கலாம் கோயப்ஷன் மேட்ரிஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இருக்குதா அதோட கோயப்ஷன்ட்டு எழுதுனா போதும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஏ ஒனுக்கு கோயப்ஷன்டே ஏ டூக்கு கோயப்ஷன்ட்டு எழுதிக்கலாம் தென் செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் சிம்பிளி ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ மீன்ஸ் ஜீரோ இன்டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்டு ஏ டூ அதுதான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ ஏ ஒனுக்கு கோயப்ஷன்டும் ஜீரோ ஏ டூக்கு கோயப்ஷன்டும் ஜீரோ தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் டூ ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ இருக்குதா ஏ ஒனுக்கு கோயப்ஷன் டூ ஏ டூக்கு கோயப்ஷன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்படி கோயப்ஷன் மேட்ரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டோம் இதிலேருந்து நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு என்ன செய்தால் போதும்னா எக்லான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த மேட்ரிஸில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோ அதுதான் ரேங்க் ஓகேவா தட் இஸ் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா முடிஞ்ச அளவு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரோஸில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ஜீரோவாக மாற்ற பார்க்கணும் இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவை விட்டுருங்க அண்ட் செகண்ட் ரோலையும் பாருங்கள் ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் ஜீரோவாக தான் இருக்குது ஸோ தேர்ட் ரோல் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டை ஜீரோவாக மாற்ற முடியுதானு பார்க்கலாம் இதை ஜீரோவாக மாற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஃபஸ்ட் ரோல் உள்ள எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதில் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஜீரோவாக மாற்றிடலாம் ஜஸ்ட் இந்த ரோவையும் இந்த ரோவையும் ஆட் பண்ணினாலே இந்த எலிமெண்ட் ஜீரோவாக மாறிடும் ஓகேவா So, which is equal to first row element அப்படியே இருக்கட்டு செகண்ட் ரோலையும் ஜீரோ இருக்கிறதுனால அப்படியே எழுதிக்கலாம் தேர்ட் ரோ தட் இஸ் ஆர் த்ரீயை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் இந்த தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோ ஆட் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீயாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறும் தட் இஸ் ஜீரோனு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது இந்த த்ரீயை நம்மளால் ஜீரோவாக மாற்றவே முடியாது பிகாஸ் இந்த த்ரீயை நம்ம ஜீரோவாக மாற்றுறதுக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆல்ரெடி இங்கே ஜீரோவில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு நான் ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ மேக்ஸிமம் இவ்வளோ எலிமெண்ட்டை தான் நம்மளால் ஜீரோவாக இங்கே மாற்ற முடியும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோ அப்படின்னாக்க இந்த ரோவும் லாஸ்ட் ரோவும் தான் தேர் ஃபோர் ரேங்க் வந்துட்டு டூ தான் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் நல்லிட்டிக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ரேங்க் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூ டூனு கிடச்சிருக்குது இந்த ரெண்டையும் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் நல்லி டீக்கு வேல்யூ ஜீரோ ரேங்க் ஆஃப் டீக்கு வேல்யூ டூனு கிடச்சிருக்குதா இப்போ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ டூ அப்படின்னு மாறிடும் ஆல்ரெடி நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட வேல்யூ டூ தான் தேர் ஃபோர் டைமென்ஷன் தீரம் இஸ் வெரிஃபைடு ஓகேவா